వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఓకేనా ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆగస్ట్ సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా అండ్ ఇంతవరకు ఎవరు ఆన్లైన్లోకి రాకపోతారండి అంతకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఈ వీడియో లింక్ అనేది షేర్ చేసి వాళ్ళు కూడా రమ్మని చెప్పండి అండ్ సో నేను అయితే నేను కొత్తగా ఒకటి ట్రై చేశాను సో ఏంటంటే అది అంటే ఆప్షన్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే పెట్టాను సో చాలా మంది అలా వద్దుబయ్యా ఆప్షన్స్ అడుగు చాలా బాగున్నాయి అనేసి అడిగారు సో చాలా మందికి అయితే అదే నచ్చింది కాబట్టి నేను ఆ ఫార్మేట్ని ఫాలో అయిపోతాను సో రేపు మనం వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు ఆగస్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఏ రాష్ట్రంలో ఓకేనా ఏ రాష్ట్రంలో శాసన మండలి స్థాపించడానికి ఒక ప్రతిపాదన అనేది ఏ రాష్ట్రం అంటే ఆగస్టు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన రాష్ట్రాల్లో శాసనసభ ఓకేనా శాసన శాసన మండలి స్థాపించడానికి ఒక ప్రతిపాదన అయితే రా ఒక రాష్ట్రం అనేది చేయడం జరిగింది ఆ ప్రతిపాదనని సో అది ఏ రాష్ట్రం చేసింది అనేది క్వశ్చన్ ఓకేనా అలాఫీ అందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అండి సోకేనా అలాఫీ గుడ్ మార్నింగ్ సోకేనా ఏ రాష్ట్రం అనేది ఆ ప్రతిపాదన చేసింది అంటే శాసన శాసన మండలిని ఏర్పాటు చేద్దాం ప్రతి జిల్లా ప్రతి రాష్ట్రాల్లో కూడా అనేసి ఒక రాష్ట్రం అయితే ప్రతిపాదించింది ఆ రా ప్రతిపాదించిన రాష్ట్రం ఏంటి ఒడిస్సానా కేరళనా పంజాబా హర్యానా వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ గాయస్ బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను వీడియో సో ఈరోజు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అంబాసిడర్స్ జాబితా అనేది ఒక లైవ్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ బుక్స్ ఆథర్స్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అంతేకాకుండా ఏ మంత్కి ఆ మంత్ సపరేట్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా లైవ్ అనేది చేస్తాను అనమాట అంటే చాలా మంది భయ్య జూన్ నుండి ఎప్పటి వరకు ఉన్న కరెంట్ అఫేర్స్ లైవ్ చే వీడియో చేయండి అని చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా నేను జనవరి నుండి ఇప్పుడు జులై వరకు ఉన్న టోటల్ అంటే ఒకవేళ ఆగస్ట్ అనేది ఎండ్ అయిపోతే ఆగస్ట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను లేకపోతే మనకి ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఆ సెప్టెంబర్ ఆగస్ట్కి సంబంధించి మాత్రమే చేస్తాను సో లాస్ట్లో దానికి సంబంధించి అడుగుతాను అప్పుడు చెప్తారు కానీ ఇప్పుడు అంత టైం వేస్ట్ వద్దు సో ఓకేనా రెండు ఇరవై నాలుగు ఆగస్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిన రాష్ట్ర శాసనసభ మండలిని స్థాపించడానికి సో ఒక ప్రతిపాదన అయితే తీసుకురావడం జరిగింది ఆ తీసుకొచ్చిన రాష్ట్రం ఏంటి అనేది కూర్చుని ఒడిస్తానా కేరళనా పంజాబా లేదంటే హర్యానానా సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఒడిస్తా అండి ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట సో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకుంటే రాసన రాష్ట్రంలో శాసన మండలిని ఏర్పాటు చేసే ఒక ప్రక్రియను ఒడిస్సా ప్రభుత్వం అనేది ఆమోదం తెలిపింది ప్రతిపాదిత శాసన మండలిలో నలభై తొమ్మిది మంది సభ్యులు ఉంటారు భారత రాజ్యాంగంలోని నూట డెబ్బై ఒకటి నిబంధన ఒకటి ప్రకారం మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య రాష్ట్ర శాసన మండలి ఆ రాష్ట్ర శాసనసభలో సభ్యుల మొత్తం సంఖ్యలో మూడింటిని పెంచకూడదు అనేది ఆ నిబంధన అనమాట దాన్ని బట్టి ఒడిస్సాలో కూడా శాసనసభ మండలిని ఏర్పాటు చేసుకుందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఉండడం జరుగుతుంది సో అది అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి రెండో క్వశ్చన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ ఇరవై మూడున ట్వంటీ ఓకేనా ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి పదవి విరమణ చేసినట్లు ఎవరు ప్రకటించారు కానీ ఎవరు ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్ నుండి పదవి నుండి ఓకేనా పదవి విరమణ అనమాట ఓకేనా రిజైన్ చేయడం జరిగింది ఆ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు మితాలి ఓకేనా మితాలీ రాజ్ హర్మోన్ ఇసుప్ కౌర్ స్మృతి మండ జులన్ గోస్వామి ఓకేనా వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ వెల్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగా కామెంట్ చేస్తున్నారు సో అదేవిధంగా కంటిన్యూ చేయండి అంతేకాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆన్సర్ సెకండ్ యొక్క ఆన్సర్ వచ్చేసి డి అండి ఓకేనా జులాన్ గోస్వామి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ ఇరవై మూడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్ పదవి నుండి రిజైన్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో జులన్ గోస్వామి తన ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్ అంటే టీ ట్వంటీ నుండి రిటైర్డ్ అయితే ప్రకటించడం జరిగింది టీ ట్వంటీ కెరీర్లో ఆమె ఇరవై ఒక మ్యాచ్లు సగటున అరవై ఎనిమిది మ్యాచ్లు అరవై ఎనిమిది వికెట్లు సాధించింది ఆగస్టు రెండు వేల పదహారులో ఇంగ్లాండ్తో ఆమె టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్ అరంగేట్రం చేసింది యాభై ఓవర్ల ఫార్మేట్లో రెండు వందల వికెట్లు తీసుకున్న మొట్టమొదటి మహిళను కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి పురుషుల డబుల్స్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్లో బంగారు పథకాన్ని గెలిచింది ఎవరు మన ఇండియాకి ఓకేనా సో పురుషుల డబుల్స్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్లో బంగారు పథకాన్ని గెలిచిన వ్యక్తి ఎవరు అదే భారతదేశం ఏ దేశంపై గెలిచింది ఓకేనా ఏ దేశంతో గెలిచింది పోటీతో ఓకేనా ఎవరు గ
ఓకేనా సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి డి అండి కజకిస్తాన్ ఓకేనా కజకిస్తాన్ సో నెక్స్ట్ చూడండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆస్ట్రేలియాకి కొత్త ప్రధానమంత్రిగా నియమితులైంది ఎవరు ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆగస్టులో కొత్తగా ఆస్ట్రేలియా యొక్క ప్రధానమంత్రి ఎవరు అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా సో మాల్కోమ్ టర్నో టర్నోటోల్ స్కాట్ మొర్రోసిస్ జార్నాబి జాయ్స్ జూలీ బిషప్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఒకవేళ తప్పుగా ఏమైనా ఒకవేళ వర్డ్ కౌంటింగ్ చేసినా సరే మీరు ఒకసారి డిస్ప్లేలో కనబడుతున్న వాటిని కొంచెం గమనించండి ఓకేనా సో ఎందుకంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ కదా కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అంటే మాల్కోమ్ టర్నోటాల్ స్కాట్ మొర్రిసెస్ జానో బిజాయ్స్ జూలీ బిషప్ వాట్ ఈస్ ఎవర్ ఆన్సర్ గాయస్ ఈనా బీనా సీనా డీనా సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ అండి ఓకేనా ఏ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సో చూడండి సారీ ఏ కాదు బి ఓకేనా బి స్కాట్ మొరిసెస్ ఓకేనా బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సరు సో స్కాట్ మొరిసెస్ ఆస్ట్రేలియా ఒక కొత్త ప్రధానమంత్రిగా ఉండడం జరిగింది స్కాట్ మొరిసెస్ రెండు వేల పదిహేను నుండి కోసాధికారిగా పనిచేశాడు స్కాట్ మొరిసెస్ రెండు వేల పదిహేను నుండి దేశ ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసే ఆరవ రాజకీయ నాయకుడిగా నియమితుడు అవడం జరిగింది సిక్స్త్ ఓకేనా సిక్స్త్ పొలిటికల్ లీడర్ అనమాట అండ్ ప్రస్తుతం ఉన్న మాల్కోమ్ టొర్నోడాల్ తొలగించిన తర్వాత స్కాట్ మొరిసెస్ రెండు వేల పదిహేడులో పార్లమెంట్లోకి ప్రవేశించారు మరియు అప్పటి నుంచి మూడు కీలక మంత్రిత్వ శాఖల్లో అతను నిర్వహించడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి చాలా డిఫికల్ట్ అంటే ఇది మీకు చాలా తెలుసు ముందు నుండే సో చాలామంది ఎవరైతే మనం ముందు నుండి ఫాలో అవుతున్నారో దీని గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ఎలాగ ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏంటి అనేది చూడండి క్రింద ప్రకటనలు జాగ్రత్తగా చదవండి సో ఓకేనా అందులో లాస్ట్లో మీరు చెప్పాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో పై వాటిల్లో ఓకేనా పై వాటిల్లో ఏది నిజమైంది అనేది క్లియర్ అండ్ కట్గా చెప్పాలన్నమాట సో ఫస్ట్ మీరు క్లియర్గా వినండి ఫస్ట్ క్లియర్గానే వింటేనే మీరు దీనికి ఆన్సర్ అయితే చేయగలరు చూడండి మంచు పలకల వేగవంతం కావడానికి కారణమవుతుంది అర్థం చేసుకోవడానికి భూమి యొక్క ద్రవ మంచు యొక్క ఎత్తుల్లో మార్పులు కొలిచి ఒక లేజర్ ఉపగ్రహాన్ని నాశ ప్రారంభిస్తోంది ఓకేనా సో అది అంటే మంచు పలకలు వేగవంతం కావడానికి అంటే వేగంగా కరగడానికి గల రీజన్ని సంబంధించిన నాసా అనేది ఒక ఉపగ్రహాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది దాని గురించి చెప్తున్నాడు అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఉపగ్రహం పేరు వచ్చేసి ఐస్ క్లౌడ్ అండ్ ల్యాండ్ ఎలివేషన్ ఉపగ్రహం టూ ఐస్ శాట్ టూ అనే పేరు అనమాట దీన్ని అండ్ ఐస్ ఓకేనా ఐస్ శాట్ టూ గ్రీన్ ల్యాండ్ మరియు రష్యా కవరింగ్ భూమి మంచు పొగ వార్షిక ఎత్తులో మార్పును కొలుస్తోంది సో ఓకేనా ఇది ఈ మూడు పాయింట్లు గుర్తున్నాయి కదా సో ఈ మూడు పాయింట్లో కరెక్ట్ అయింది ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా సో కేవలం ఒకటి మాత్రమే రైటు ఒకటి మరియు రెండు మాత్రమే రైటు ఒకటి మరియు మూడు మాత్రమే రైటు రైటు రెండు మరియు మూడు మాత్రమే రైట్ అనమాట ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఓకేనా అర్థమైందా సో ఈ మూడు ఆటలో ఏది సరైంది ఏనా బీనా సీనా డీనా సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అండి ఒకటి మరియు రెండు ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఒకటి మరియు రెండు సరైన అనమాట ఓకేనా ఇది ఇంకా చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ సిక్స్త్ చూడండి మూడీస్ ఇన్వెస్టర్ సర్వీసెస్ నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల పద్దెనిమిది మరియు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంత శాతం పెరిగే అవకాశం ఉంది ఓకేనా ఓకేనా మూడీస్ ఇన్వెస్టర్స్ సర్వీస్ నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంత శాతం పెరిగే అవకాశం ఉంది ఏడు పాయింట్ మూడు ఏడు అదే ఏడు పాయింట్ మూడు శాతం ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతం ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఓకేనా నా ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అండి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనమాట ఓకేనా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా మూడీస్ ఇన్వెస్టర్స్ సర్వీసెస్ నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల పద్దెనిమిది మరియు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాల భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పెరుగుతుందని అంచనా వేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గ్లోబల్ మాక్రో జౌట్లగా పేర్కొనబడింది అధిక చమురు ధరల నుండి వచ్చే బాహ్య ఒత్తిళ్లను ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎక్కువగా స్థిరంగా ఉంటుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో భారతదేశ జీడిపి ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతం వృద్ధి చెందింది సో లక్కోజీ సత్య అడుగుతున్నారు అన్నయ్య రైల్వే గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ సెప్టెంబర్ అని ఉంటుంది డేట్ మాత్రం ఇవ్వలేదు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ అన్నయ్య ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా చెప్పన్నయ్య ప్లీజ్ ప్లీజ్ చెప్పన్నయ్య సో నాకు ఒక చిన్న డౌట్ అసలు సెప్టెంబర్ అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారో కొంచెం చెప్పండి సో ఇక్కడ మీరు
చాలా మంది ఒకటి ఏంటంటే సెప్టెంబర్ 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 అనుకుంటున్నారు బట్ ఏంటంటే సెప్టెంబర్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు బట్ సెప్టెంబర్లో అయితే దానికి సంబంధించిన అప్డేట్ వస్తుంది ఓకేనా అప్డేట్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా అప్డేట్ వస్తుంది సో నాకు తెలిసిన ఒక మీడియా రిలీజ్ చేసిన ఒక న్యూస్లో అయితే ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న బోర్డు ఎగ్జామ్స్ వల్ల రైల్వే ఎగ్జామ్ డిలే అవ్వచ్చు అని కూడా చెప్పారు బట్ అఫీషియల్గా వస్తే కానీ దాన్ని కన్ఫర్మ్ అయితే చేసుకోలేము అండ్ నాకు తెలిసి దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్ ఏఎల్పి ఏది ఇప్పుడు మనకి ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ జరుగుతుందో ఆ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఫుల్ ప్లాజిట్గా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు తెలిసి ఇప్పుడు గ్రూప్ టీ మీద దానికి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు నేను చెప్పేది వినండి అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారని చెప్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఇండియన్ రైల్వేస్ వెబ్సైట్లో ఇండియన్ రైల్వేస్ వెబ్సైట్లో సెప్టెంబర్ అని ఎక్కడ వేస్తారండి సో ఆ సెప్టెంబర్ అని వేసిన ఎగ్జామ్ ఏంటంటే మనకు మన రీసెంట్గా కేరళలో ఫ్లూడ్స్ వల్ల ఒక ఫ్లూడ్ వల్ల ఏమైందంటే వరదల వల్ల అక్కడ పదకొండు నుంచి జరగబోయే ఒక ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ ఎగ్జామ్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది ఆ ఎగ్జామ్ని సెప్టెంబర్ నైన్త్ అనుకుంటా నైన్త్ అంటే సెప్టెంబర్ నైన్త్ని పెట్టడానికి ఏదైతే రైల్వే ఉందో అది రైల్వే అనేది ఒక నోటీస్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అది గ్రూప్ డీకి సంబంధించిన నోటీస్ అయితే కాదు ఓకేనా సో చాలామంది ఏం చేశారంటే తమ్మేల్ మీద ఏఎల్ గ్రూ కొంతమంది గ్రూప్ డే ఎగ్జామ్ డేట్స్ అనేవి నోటీస్ అనేది రిలీజ్ చేసిందని చెప్పి ఆ నోటీస్లో చెప్పిన సెప్టెంబర్ డేట్ని చాలామంది గ్రూప్ డీగా అనుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు చెప్పలేదు చూసే వ్యూవర్స్ ఏమనుకుంటున్నారు అంటే గ్రూప్ డీ ఎగ్జామ్ ఏమో సెప్టెంబర్ నైన్త్ నుండి అనేసి అనుకుంటున్నారు బట్ అలా కాదు ఓకేనా సో ఎవరికైనా సరే ఎవరికైనా ఎగ్జామ్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది ఇంకా క్లారిఫికేషన్ లేదు బట్ అఫీషియల్గా అయితే నాకు తెలిసి సెప్టెంబర్లో ఏదో ఒక నోటీస్ కానీ దాని గురించి సంబంధించిన అప్డేట్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారని నేనైతే గట్టిగా నమ్ముతున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో నెక్స్ట్ చూడండి సెవెంత్ క్వశ్చన్ భువనేశ్వర్లో ఒడిస్సా కాన్స్లేవ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది కోసం ఏ దేశంతో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంది ఓకేనా భువనేశ్వర్లో ఒడిస్సా కాస్లేవ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది కోసం ఏ దేశంతో భాగస్వామ్యం చేసుకోవడం జరిగింది జపానా దక్షిణాఫ్రికానా యుఎస్ఏనా బంగ్లాదేశ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా నాగేంద్ర నంబూరు అడుగుతున్నారు లైవ్ సెవెన్ కా సెవెన్ థర్టీ కా బ్రో ఒకటి ఒక విషయం ఏంటంటే ఒక కంట్రోలింగ్ టైం అయితే నేను సెర్చ్ చేయలేకపోతున్నాను బట్ మ్యాక్సిమం మీరు సెవెన్ థర్టీ ఫిక్స్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం నేనైతే ఆ టైంకి పెడదామని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఒక టూ డేస్ దాని చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వల్ల నేను సెవెన్ పెట్టడం జరిగింది అంటే నాకు ఏవీ వర్క్ ఉండడం వల్ల తొందరగా వెళ్లాల్సి వచ్చి తొందరగా పెట్టాను తప్ప ఇంకేం ఉద్దేశం లేదు సెవెన్ థర్టీ మ్యాక్సిమం టైం ఓకేనా ఎప్పుడు కూడా కన్ఫర్మ్ టైం ఏంటంటే సెవెన్ థర్టీయే సో ఓకేనా డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ అండ్ నా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఓకేనా సెవెంత్ యొక్క ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ అండి ఓకేనా ఏ బంగ్లాదేశ్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అనమాట ఓకేనా రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ పదకొండు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు ఒడిస్సా ప్రభుత్వం ఒడిస్సా కాన్స్లేవ్ ఒడిస్సా కాన్స్లేవ్ అదే నిర్వహిస్తుంది అనమాట ఒడిస్సా కాన్స్లేవ్ అనేది సో ఒడిస్సా కాన్స్లేవ్లో దేశం భాగస్వామ్యం జపాన్ అండ్ ఒడిస్సా కాన్స్లేవ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధాన దైర్ష ఓకేనా ద్వైవార్షిక వ్యాపార కార్యక్రమం అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో అది సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి జపాన్ అండి ఓకేనా డి కాదు జపాన్ ఓకేనా సెవెంత్ ఆన్సర్ వచ్చేసి జపాన్ జపాన్తో ఒడిస్సాలో కాన్స్లేవ్ వాళ్ళ యొక్క ఒప్పందం అనేది పెట్టుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఏ సో ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే లైవ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అడిగింది ఓకేనా చాలా మందికి డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది సో ఎందు ఎందు చూడండి ఓకేనా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరుగుతున్న ఆసియా గేమ్స్లో పురుషుల కా ఓకేనా క్వార్టర్ ఆఫ్ స్కల్లో బంగారు పథకాన్ని ఏ దేశం గెలుచుకుంది ఓకేనా సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎంఎస్ ఓకేనా ఎంఎస్ ఏదో అడుగుతున్నారు సో మీరు లాస్ట్ లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత అడిగింది ప్లీజ్ ఓకేనా మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియరిఫై క్లారిఫై చేస్తాను రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరుగుతున్న ఆసియా గేమ్స్లో పురుషుల క్యాడర్ పుస్కల్లో బంగారు పథకాన్ని ఏ దేశం గెలుచుకుంది భారతదేశమా ఐరానా థాయిలాండా లేదంటే చైనానా ఓకేనా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరుగుతున్న ఆసియా గేమ్స్లో పురుషుల క్యాడ్రప్ క్యాడ్రప్ స్కల్లో బంగారు పథకం అనేది ఏ దేశం గెలుచుకుంది ఓకేనా భారతదేశమా ఇరానా థాయిలాండ్ చైనానా వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఎయిత్ ఎయిత్ యొక్క ఆన్సర్ వాటి భారతదేశమా ఇరానా థాయిలాండ్ లేదంటే చైనానా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్గా అయితే ఏషియన్ గేమ్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి ఏషియన్ గేమ్స్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి సో
సో దీని గురించి పెద్దగా చెప్పుకోవడానికి అవసరం అయితే లేదు ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే భారతీయ రోయింగ్ జట్లో సవరణ్ సింగ్ దత్తు బాక్నాల్ ఓం ప్రకాష్ సుష్మిత సింగ్ ఉన్నారు ఇది భారతదేశపు ఫస్ట్ బంగారు పథకం అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ యొక్క ఎందులో అంటే పురుషుల క్యాడ్రప్స్కల్లో ఇది ఫస్ట్ బంగారు పథకం అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇది భారతదేశ అండ్ థాయిలాండ్ నుండి వెండి పథకం సాధించిన థాయిలాండ్ కాంస్య పథకాన్ని గెలుచుకుంది ఓకేనా థాయిలాండ్ అనేది కాంస్య పథకం గెలుచుకుంది మన ఇండియా అనేది గోల్డ్ మెడల్ గెలుచుకోవడం జరిగింది సో ఆసియన్ గేమ్స్ కోసం ఒక వీడియో చేయండి ఆసియన్ గేమ్స్ గురించి ఏ టాపిక్ మీరు చేయమంటారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడైతే అదే కంటిన్యూ అవుతుంది మీరు ఇప్పటి వరకు స్టార్ట్ అయ్యండి మన కరెంట్ అఫైర్స్ చూస్తే ప్రతిది ఖచ్చితంగా అందులో మూడు నాలుగు క్వశ్చన్స్ అయితే నేను బిల్డ్ చేస్తున్నాను అవి సార్ మీరు గమనించండి సో ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే ఆసియన్ గేమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత చేస్తాను ఓకేనా సో జకార్తాలో ఆసియా గేమ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పురుషుల లైట్ వెయిట్ సింగిల్స్ లోకి కాంస్య పథకం గెలుచుకున్నది ఎవరు ఓకేనా కేంద్రం అవ్వబడిన పేర్లో జకార్తాలో జరిగిన ఆసియన్ గేమ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పురుషుల లైట్ వెయిట్ సింగిల్స్లో కాంస్య పథకం గెలుచుకున్నది ఎవరు దుష్యంత్ చౌహాన్ బోంకనల్ దత్తు బాబా సవరంగ్ సింగ్ ఓం ప్రకాష్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఓకేనా వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ సో నా ఆన్సర్ వచ్చే వచ్చేసి దుష్యంత్ చౌహాన్ అండి ఓకేనా ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సో జపాన్లో జరిగిన ఆసియా క్రీడల్లో పురుషుల లైట్ వెయిటింగ్ సింగిల్స్లో దుష్యంత్ చౌహాన్ రజత పథకం గెలుచుకున్నాడు సో కొరాయి మరియు హాంకాంగ్ వరుసగా బంగారు వెండి పథకాలను గెలుచుకున్నాయి భారత్ తరఫున డెస్క్యాంట్ చెందిన అంతర్జాతీయ పథకాలు వెండి ఎట్లీ రేగట్టు ఛాంపియన్షిప్లో కాంస్య పథకాలు అనేవి సాధించడం జరిగింది అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మౌంటైన్ ఎకోస్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ తొమ్మిదవ ఎడిషన్ ఏ దేశంలో ప్రారంభమైంది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి మీకు ఎప్పుడైనా ఒక పేపర్ని టఫ్ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడవడం జరుగుతుంది మౌంటైన్ ఎకోనస్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ తొమ్మిదవ ఎడిషన్ ఏ దేశంలో ప్రారంభమైంది భారతదేశం నేపాల్ భూటాన్ మయన్మార్ ఓకేనా వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఫిఫా గేమ్స్ కోసం ఆల్రెడీ నేను వీడియో చేసేసాను సో కంప్లీట్గా ఎవరెవరు గెలిచారు ఎవరెవరు గెలిచిన వారికి ఏమేమి ఇచ్చారు ఎక్కడ జరిగాయి ఏంటి ఎవరు దానికి అధ్యక్షత వహించారు అసలు ఫిఫా అంటే ఏంటి ఆల్ని కూడా నేను ఒక వీడియో అయితే చేసేసాను ఫిఫా మీద సో ఎవరైనా చూడకపోతే మీరు చూడండి సో అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్కరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన ఛానల్లో ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ అయ్యిందంటే ఇంపార్టెంట్ మ్యాటరు ఆ మ్యాటర్కి సంబంధించి ఫుల్ ప్లజ్డ్ ఫుల్ ప్లజ్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ నేను పెడతాను సో మీరు రీసెంట్గా చూసుకున్నట్టయితే వాజ్పేయి గారి మరణించడం జరిగింది సో అతని లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం కూడా నేను ఒక వీడియో అయితే చేశాను సో అది ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి అండ్ ఫిఫా గేమ్స్ గురించి చేయడం జరిగింది ఇలా ఏవైతే గేమ్స్ ఉంటాయో అండ్ ఐపీఎల్ గురించి ఒక వీడియో చేశాను ప్రతిది కూడా నేను వీడియోస్ చేస్తూ వస్తూ ఉంటున్నాను సో మనకి ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్స్ మీరు ఒకసారి ఛానల్లోకి వెళ్ళి టాపిక్ వీడియోస్ అని ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి ఓకేనా మన ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి టాపిక్ వీడియోస్ అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళట్టయితే మీకు నేను చేసిన ఇప్పటి వరకు చేసిన ప్రతి టాపిక్ మీద కూడా మీకు అక్కడైతే వీడియో అయితే అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో అక్కడ మీరు క్లిక్ చేసి చూడవచ్చు ఓకేనా సో ఓకేనా టెన్త్ యొక్క ఆన్సర్ వచ్చేసి ఓకేనా టెన్త్ యొక్క ఆన్సర్ వచ్చేసి సి అండి ఓకేనా భూటాన్ భూటాన్లో ప్రారంభమైందండి ఈ మౌంటైన్ ఎక్కువసార్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ తొమ్మిదవ ఎడిషన్ అనేది భూటాన్లో ప్రారంభం అవడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇదే మ్యాటర్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా పండు అంటే భూటాన్ ఫౌండేషన్ మరియు భారతదేశం యొక్క ప్రముఖ సాహిత్య సంస్థ సిహాహి ఒక చౌర ఫెస్టివల్ యొక్క రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎడిషన్ను భారతదేశం మరియు భూటాన్ మధ్య అధికారిక దౌత్య సంబంధాలు యాభై సంవత్సరాలు జరుపుకుంటారు ఓకేనా సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ పరంగా ఈ యొక్క ఏదైతే మ్యాటర్ ఉందో దాన్ని జరుపుకోవడం జరిగింది సో కేరళ ఫ్లూట్స్ గురించి ఖచ్చితంగా వీడియో చేస్తాను చెప్పాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా చేస్తాను సో ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లేటెస్ట్ అంబ అదే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ యొక్క అంబా అంబాసిడర్స్ సంబంధించిన ఒక లిస్ట్ అయితే ప్రిపేర్ చేశాను నిన్న రెండు వేల పద్దెనిమిది చేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి రెండు వేల పదిహేడు లైవ్ ఉంటుంది సో పది పదకొండుకి లేదంటే పాత పదకొండుకి సో ఒకసారి చూడండి అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం మిగతా వాటిని చేసుకుందాం ఓకేనా సో పదకొండో క్వశ్చన్ చూడండి భారతీయ హిమాలయన్ ప్రాంతంలో స్థిరమైన అభివృద్ధిపై నీతి ఆయోగ్ ఎన్ని నేపథ్యక నివేదికలు విడుదల చేసింది ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గాయస్ భారతీయ హిమాలయస్ ప్రాంతంలో స్థిరమైన అభివృద్ధి నీతి నీతి ఆయోగ్ ఎన్ని నేపథ్యక ఓకేనా నేపథ్యాత్మక నివేదికలను అయితే రిలీజ్ చేసింది మూడ ఐద ఏడ తొమ్మిద వాట్
సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఓకేనా సస్టైనబుల్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మీద ఐదు నేపథ్య నివేదికలు అయితే విడుదల చేయడం జరిగింది థీమ్స్ వచ్చేసి నీటి భద్రత కోసం హిమాలయాల్లో ఇన్వెంటరీ మరియు రివైవల్ ఆఫ్ సింగ్స్ అనే దాని నేపథ్యం అనమాట ఓకేనా సో సస్టైనబుల్ టూరిజం పండించడం బదిలీ ఒక ట్రాన్స్ఫరేటివ్ అప్రోచ్ హిమాలయాల్లో శక్తిని పెంపకం మరియు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ప్రకృతి దృశ్యం నివేదికలపై అన్ని ఫైవ్ థీమ్స్లో ప్రాంతాల్లో నా సవాళ్ళు అయితే జాబితా అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి ఫైవ్ టైప్స్ జాబితా అనమాట అంటే నివేదికలు సో అంటే ఐదు విధాలమైన అంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న అంటే ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ డెవలప్స్ అయితే మేజర్ డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిపై ఒక ఐదు నివేదికలు అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది నీతి అయ్యో ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూడండి పన్నెండుది రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ నుంచి ప్రారంభించిన భారతీయ రైల్వేలో రూపొందించిన మొట్టమొదటి ఇంజన్ తక్కువ సెమీ హై స్పీడ్ రైలు పేరు ఏమిటి ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ నుంచి ప్రారంభించిన భారతీయ రైల్వేలో రూపొందించిన మొట్టమొదటి ఇంజన్ తక్కువ ఓకేనా లో ఇంజన్ లో ఇంజన్ హై స్పీడ్ రైలు పేరు ఏంటి ట్రైన్ సిక్స్టీన్ ట్రైన్ సెవెంటీన్ ట్రైన్ ఎయిటీన్ ట్రైన్ నైన్టీన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ సో నవ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఓకేనా పన్నెండు ఆన్సర్ వచ్చేసి సి అండి ట్రైన్ ఎయిటీన్ అండి దాని పేరు ఓకేనా ట్రైన్ ఎయిటీన్ ఓకేనా ట్రైన్ ఎయిటీన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సెప్టెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి ఇండియన్ రైల్వే స్వదేశీ నిర్మించిన సెమీ హై స్పీడ్ రైలు రెండు వేల పద్దెనిమిది అదే సారీ ట్రైన్ ఎయిటీన్ పరీక్షను అయితే ప్రారంభిస్తుంది ఇంటర్ సిటీ ట్రావెల్ కోసం ఉద్దేశించిన భారతీయ రైల్వేలు మొదటి ఇంజిన్ తక్కువ ఓకేనా లో ఇంజిన్ ట్రైన్ అనమాట చెన్నైలో ఇంటర్గల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఓకేనా ఐసీఎఫ్ టైప్ ట్రైన్ ఎయిటీన్ సిరీస్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ రైలు స్థానంలో ఉండడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆసియా క్రీడలో ఇండియన్ పురుషుల కబడ్డీ జట్టు కాంస్య పథకాన్ని ఏ దేశం చేతిలో ఓడిపోయింది ఓకేనా మన దేశం అనేది ఏ దేశంతో ఓడిపోయింది బంగ్లాదేశ్ థాయిలాండ్ చైనా ఇలానా వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకేనా సో నా థర్టీన్త్ యొక్క ఆన్సర్ వచ్చేసి డి అండి ఓకేనా ఇరాన్ ఇరాన్ చేతిలో ఇండియా అనేది ఓడిపోవడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో రెండు వేలు ఇక్కడ మ్యాటర్ అయితే అదే ఉంది మనం పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఐక్యరాజ్య సమితి డెవలప్మెంట్ ఫండ్ మరియు యూకేతో వాతావరణ మెరుగుపడాల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను అమలు చేయడానికి ఏ దేశం సంతకం చేస్తుంది ఓకేనా ఐక్యరాజ్య సమితి డెవలప్మెంట్ ఫండ్ మరియు యూకేతో వెదర్ అంటే వెదర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని క్లియరెన్స్ చేసుకో అంటే డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను అమలు చేయడానికి ఏ దేశం సంతకం అయితే చేసుకుంది యూకేతో యూకే అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్తో ఏ దేశం ఒప్పందం చేసుకుంది భూటాన్ భారతదేశం నేపాల్ పాకిస్తాన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ సో నాకు తెలుసు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నీ మన కంట్రీ మీద ఉంటాయని బట్ మన కంట్రీ అయితే కాదు ఓకేనా సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఓకేనా సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి నేపాల్ అండి సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సి సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సరు సో నేపాల్ ఐక్యరాజ్య సమితి డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ఓకేనా యుఎన్డిపి మరియు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యూకేలతో ఒక ఒప్పందం అయితే సంతకం చేసింది ఒప్పందంలో భాగంగా యూకే నేపాల్ క్లైమేట్ చేంజ్ సపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్సిసి ఓకేనా ఎన్సిసిఎస్పి అమలు చేయడానికి యుఎన్డిపి ఓకేనా యునైటెడ్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కు మద్దతు ఇస్తుంది యుసిసిపి మరియు యుఎన్డిపిల మధ్య ఉమ్మడి ప్రణాళిక అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో యూకేతో అండ్ అంతేకాకుండా యుఎన్డిపి అంటే యునైటెడ్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వీళ్ళిద్దరితో కలిసి ఏదైతే నేపాల్ ఉందో నేపాల్ అనేది వీళ్ళిద్దరితో ఒక ఒప్పందం సంతకాలు అయితే చేసుకున్నాయి అనమాట ఓకేనా దేని గురించి అంటే వెదర్ సపోర్టింగ్ రిపోర్ట్ అనమాట ఓకేనా ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు ఇరవై మూడో తేదీన ఎనిమిది లక్షల కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అధిగమించిన మొట్టమొదటి కంపెనీగా ఏ కంపెనీ మారింది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూడండి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు ఇరవై మూడో తేదీన ఎనిమిది లక్షల కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అధిగమించిన మొట్టమొదటి కంపెనీగా ఏ కంపెనీ మారింది ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ భారతీయ పెట్రోలియం టాటా మోటార్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ భారత పెట్రోలియం టాటా మోటార్స్ సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అండి నాకు తెలుసు చాలా మంది ఇదే పెడతారంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన దేశంలో అగ్రగామ సంస్థగా అయితే రిలయన్స్ బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఎందుకంటే అటువైపు ఈ రెండు వేల పదిహేడు నుండి రెండు వేల పద
रिलयस चाइते डेवलपमेंट्स वे दाने कारण जियो अच्छे सो जियो वर्वा चाला मारपल रही सो दागुण चाल मंदिर रिलयस पड़ता है सो रिलयस इज़ रईट आंसर सो रिलय इंडस्ट्री लिमटेड रिलय इंडस्ट्री लिमटेड आर ई एल रेल पद आगस्ट इवे मूडो तेदीन एन लक्ष मार्केट कैपिटल अधिगम मोटमोद इंडियन कंपनी का गर्ति पीं रिलय इंडस्ट्री मार्केट विव रेल पद्धति जुलाई नाट की वंद बि डाल मार्क दाटे रोजुारी स्टाक धरल उद्यम तो सो कारण अंत मेरे चूसक रेल पद्धत जुलाई अंत ओन जुलाई नाट की वंद बि वंद बि डाल मार्केट अधिगम जरिए सो इध टू डे करे अफेरस दी संबंधी आंसर्स नीने प्रोवैड जरिए अंत एवर करे अफेयर कावाल आलरे डिस्क्रिपन लिंक अच्छे प्रोवैड्सा अगर नीन डोनोडी डिवैस में सेव चुस्को नच्चे चलो सो इपड़े नीन माटाबे इपड़े चाल मंद कामें अगर सो आमेंट्स डोटे कामें नीन आंसर से ट्रई से ओके सो अभी फाइव मिनट्स झान्स ओके टूडे पीडीएफ अभी कहतेमो टू डे पीडीएफ अने रेपे करे अफेर्स प्रोवैड्व जरूरत ओके सो अभी फ्रेंड्स नीनों चुपता सो मेरे करे अफेर्स अने फाउतारो ना सो फाइव करेक्ट फा ब्रो नोटिकेसन रव असल सो नो नोटिकेसन रखते मेरे चाहिए मैं झाने अनसब्सक्रेबा मल्ल सब्सक्रेबा बेल्ईका क्ली ओके सो एंटे एर्ली मार्न नोटिकेस मैक्सीम रा अंक नीन कम्यूनी टैबो पस्ता आ पस्ट अने मेसेज अंत मेरे नोटिकेसन खचिंग वस्तु कम्यूनी टैबे सो अंक नीन मल्ल इकड़ू मल्ल नीन कम्यूनी टैब पेस्ट वे लाइव स्टार्ट वे ब्रो चवे गुर्तुम चेयली राम तेज अड़ा सो चवे गुर्तुंटे गुर्तुड़े उ ब्रो चाल मंद की कोई वीकनेस उठाई को मंद की फाइव मिनट चलते वे को मंद चूडे वे अंत चूसी अला लाइन चूस्ते अर्थम पद मंदे पद पद सारे चलते को मरव साल चलना को मुफे साल चलते वस्तम अंत ओर मैं अनेकोर स्पंदी अंत और चल विषय में का विषय में ओख मैं अने विधा आलोचि सो अदे बैकग्राफ इन साल चली चली असल रादने फस्टर तीस एंटे प्रती मन की अंत इन मन चुड़ ब्रश विधा चेयलने गुर्तुटो इध अंत ओके स्ना चेयर चूसी अला ने इध अंत का मेरी सारे ट्रई चेयर आंसर ओके दिन अर्थम अभी ओके ब्रो अना रेप एस एग्जाम उ पेपर एला वो सो पेपर यह विधा वस्तु मेवे सिलबस आ सिलबस प्रती टापिक टेक चाल मंद असर सो चाल मंद असर का पेपर को हेवी का इच्छे अवकाश होते सो वाल पेपर ना हेवी ने स्टार्ट अवकाश चाल मंद असर का वालू खाली चुस्काली अद्त कंप्लीट लास्ट कटाफ मत एवर सपरेट जरूर ओके लास्ट सिक्स मंथ करे अफेर पीडीएफ चेब्रो अंत मत लेने का बमन रोज की पद रूपये सारी जनवरी ना जनवरी में मुफे रोजलते रोज की पद करे अफेर बिट्स लखेको ने मूड विटू अला मंथ मंथ आर इंटू मूड एंत पद्धति अंत एंत पद्धल बिटल पद्धल बिटल वीडियो लाइव एंत टाइम पड़ता एंत चुस्तार कदा सो अंक नीनेता सो मंथली मंथली ओके मंथली मूड करे अफेरस लाइव चस्ता है फिब्रवरी मत मूड बिटल लाइव चस्ता है नैक्स्ट मारचि मत मूड बिटल अला मंथली मंथली मुफ मूड मूड बिटल बिटल सपरेट सपरेट लाइव अच्छे से ओके चाल साल रिविजन चेयली कांसट्रेषन का डेफिट गुर्तुटी यस नीन अदेतना मैं सैटे उबी मैं सैट को स्लो उ कुछ नंबर आफ् टाइम प्राक्टिस एपी नोटिकेसन एपड़ी नागेन्द्र नंबर अड़ता प्रसेंटे दिन मैं एला अपडेट लेको वस्ते खचिता चुपता है आई पेद आफ्ल फीज़ बट ट्रई अगेन अने वस्तु देन पे चेसो आफ्ल सो आना ग्रूप डी करे अफेर एन मार्क्स वस्ता है एन मार्क्सा मेरे सारी वीडियो चूड़ेमो मेवन डे फस्ट मैं वीडियो चूँगी नीन ग्रूप डी संबंधी फुल फ्लैज इनफर्मेस एग्जाम एन मार्कल को ये टापिक मार्क्स को क्लियर कट्ट नीन वीडियो चाहे आ वीडियो चूस्ते इंको डे नड़गर सारी मैं वीडियो चूँ ओके वट इज़ द पर्ट्युर्ली टाइम आफ् लाइव ब्रो सो सैवन थर्टी इज़ पर्ट्युर् टाइम बट कोई वर्क वाला सैवन थर्टी सैवन अंड सैवन आर सैवन थर्टी बिते नव जरूरत ओके सो डो फील अवर दट अना अर्थमेटिक क्लास चपंडी ऐ विल ट्रै सार मैं आंध्र प्रदेश डिवेड नी सार अर्थ कनोद नरसिंह 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 का 
నరసి నాయక్ కానీ అర్థం కాలేదు ఒకసారి మళ్ళీ అడగండి రవికుమార్ డిఆర్డివోకి సో డిఆర్డివోక అయితే ఒకసారి మీరు చూడాల్సిందే ఎందుకంటే డిఆర్డివో సైట్స్ అనేవి చాలామంది డౌట్లు అయితే ఉన్నాయి సో ఒకసారి మీరు సైట్ని అయితే ఒకసారి లాగిన్ అయ్యి క్లియర్ అండ్ కట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోండి అన్న నీవు చెప్పినవన్నీ వస్తాయా ఎగ్జామ్కి నేను చెప్పినవన్నీ అంటే ఒకటండి సో నేను ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎందుకు చేస్తానంటే ఓన్లీ గ్రూప్ డీకే మాత్రమే కాదు నేను చేస్తుంది ప్రతిది కూడా అన్ని కాంపిటేటివ్ మొత్తం మీకు ఫ్యూచర్లో వచ్చే ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఇప్పుడు మీరు ఇది నేర్చుకుంటారు ఓకేనండి సో మీకు రైల్వే ఎగ్జామ్ అయిపోయింది రైల్వే ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకవేళ మీకు అన్లక్కీగా జాబ్ అయితే రాలేదు మీరు అక్కడ తాగిపోతారా వేరే ఎగ్జామ్స్ ట్రై చేస్తారు కదా మరి వేరే ఎగ్జామ్ ట్రై చేస్తే మళ్ళీ అప్పుడు ఆహా అంటే ఆ అప్పుడు వస్తుంది కదా అప్పుడు చూసుకుందామని మీరు ఎప్పుడైతే నెగ్లెక్ట్ చేస్తారో అలా నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఎవరికీ కూడా జాబ్ అనేది రావడం కష్టం రాదని నేను చెప్పను రావడం కష్టం మీ నెగ్లెన్సీయే ఓకేనా మీ నెగ్లెన్సీ అంటే మీరు ఏదైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తారో అదే మీ మైనస్ అది సో ఇప్పుడు ఎందుకు గ్రూప్ డే అయిపోయింది కదా ఇంకెందుకు ఈ లైవ్ కరెంట్ అఫైర్స్ చూడడం అంటే ఇంకా అంతే మీకు ఏంటంటే ఇంకా మీరు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని ఎప్పుడు కూడా పొందలేరు బట్ ఏంటంటే ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మీకు డైలీ లైఫ్లో ఒక హాబీగా పెట్టేసుకోండి ఓకేనా సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఈజీ లెర్నింగ్ ఓకేనా సంవత్సరం ఇప్పుడు సంవత్సరం మొత్తానికి ఒక స్ట్రాటజీ జీకే బుక్ కొనుక్కుంటారు ఇవి చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ ఫాలో అయిన తర్వాత ఆ బుక్ని కానీ మీరు ఫాలో అయితే అంటే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇంకా రివిజన్ చేయాల్సిందే ఈ ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది చదివిస్తాం ఓకే డన్ అలా గుర్తుంటాయి అనమాట ఓకేనా సో సార్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ డివైడ్ చేసినది ఓకే డివైడ్ చేసినదా సో చూడాలి బ్రో అండ్ ఎస్ఎస్ఏ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయిందా ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయింది కదా ఆగస్ట్ నైన్త్ లాస్ట్ డేట్ అనుకుంటా ఒకసారి చూడండి ఎవరైనా అప్లై చేసుకోకపోతే చేసుకోండి ఓకేనా సో చాలా మంచి అవకాశం అండి ఎవరైతే డిఫెన్స్ జాబ్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో యాభై నాలుగు వేల వేకెన్సీస్ అనుకుంటా యాభై ఆరు వేలు యాభై నాలుగు వేలు సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఓకేనా అండ్ ఏఎల్పి రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు ఏఎల్పి రిజల్ట్స్ ఇస్తాడు బ్రో టైం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ కలిపి ఒక బుక్స్ చెప్పండి అన్న తెలుగు దేనిపై అంటే కాం అంటే జీకే కా లేదంటే దేనికి సంబంధించిన బుక్ చెప్పాలో చెప్పండి అండ్ చాలు గైస్ ఎందుకంటే చాలామంది నాకు కామెంట్ చేసింది ఏంటంటే భయ ఇదంతా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు కావాలంటే దానికి సపరేట్గా ఒక లైవ్ చేయండి ఎందుకంటే కరెంట్ అఫేర్స్లో మీరు డౌట్లు క్లియర్ చేస్తున్నారు అంటే మేము చూసే వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పారు సో మనం ఏదైతే లైవ్ ఉంటుందో సండే సాటర్డే సో ఆ లైవ్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఓకేనా సో మ్యాక్సిమం రేపు లైవ్ ఉంటుంది అర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేస్తాను లైవ్లోకి మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేయడానికి ఓకేనా అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా సో రేపు మీరు లైవ్ ఏదైతే నది డివైడ్ చేస్తుందో అనేది చూసి చెప్పమన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా రేపు రండి కరెంట్ అఫేర్స్లో ఖచ్చితంగా మీకు ఆ బిట్టు చెప్తానంటే అక్కడ మీకు మెన్షన్ చేయకపోయినా సరే మీకు ఆ నార్మల్గా అయితే నేను మాట రూపంలో మీకు ఆ నది ఏంటనేది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ అండ్ దీని గురించి క్లియర్ అండ్ కట్గా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి లైవ్లోకి వ